اهلا بيكم في فيديو جديد اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير ما دام وصلت للفيديو دوت يبقى انت كده ضمن سلسله فيديوهات احنا عاملينا بنشرح فيها البذور والخضروات اللي كتير ممكن ياكلها وبتفيده جدا هنقول فوائد البذور وفوائد الخضروات وازاي تقدمها في الفيديوهات دي عملنا سلسله فيديوهات قصيره الفيديو لا يتعدى دقيقتين او ثلاث دقائق كل فيديو بنشرح في حاجه زي الجرجير الفجل البذر الكتان وهكذا سيطول عليك يلا بينا نبدا الفيديو زي ما قلنا الفيديو ده عبارة عن فيديو مفوست مجموعة من الفيديوهات بنتكلم فيها عن تقديم الخضروات وبذور الخضروات للطيور وفوائدها وأهميتها للطيور وتتقدم ازاي في الفيديو ده هنتكلم عن البقدونس بذور البقدونس والبقدونس الأخضر هنتكلم عن فوائده وازاي نقدمه للطيور أول حاجة لازم تعرف إن البقدونس بيبقى فيه كمية كبيرة جدا من عنصر البوتاسيوم عنصر البوتاسيوم ده بيخلي الطير هادي يعني انت لو انت بتفتح مثلا البياضة عايز تشوف الطير او بعامل دوشة او عندك ازعاج الحاجات دي بتضر الطيور جدا وممكن يوقف انتاج طبعا عنصر البوتاسيوم ده زي ما قلنا بيعمل على تهدئة الطير فبينفع قوي في النقطة ديت طيب في ايه تاني في فيتامين الف فيتامين الف ده موجود في تركيبة البقدونس طب ده بيعمل ايه ده بيقوي الجهاز العصبي لطيور الزينة فبرضه دي حاجة مهمة جدا بيعمل ايه تاني البقدونس بيعمل على وقاية الطيور من الاصابة بفقر الدم اللي هي الانيميا طيب هل ممكن استخدمه كمحفز للتزاوج ممكن طبعا لان البقدونس ليه دور فعال وقوي جدا في رفع نسبة التخصيب عند الذكور في الطيور يعني بيحفزها على التزاوج وبيرفع نسبة التخصيب للذكور اللي بتخلي البيض يطلع مروق او يطلع فاضي ما يبقاش فيه زغليل يعني يبقى البيض فاضي فالبقدونس بيبقى مفيد جدا للموضوع دوت برضو لازم اقول تنويه ان اي خضروات بتقدمها للطير ما ينفعش تقدمها له على مدار الاسبوع بنقول يوم او يومين او تلات ايام كحد اقصى وعودين بالظبط لكل قفص عصافير لان كتر الخضار ممكن يعمل له اسهال طيب كده عرفنا ان البقدونس ليه فوائد جامده جدا ممكن تستخدمه كورق اخضر وممكن تستخدمه بذور لانه بيخش في خلطة بذور الطاقة اللي احنا عاملين بيها فيديو مفصل جوه القناة في نهاية الفيديو اتمنى تعملي لايك واشتراك للقناة عشان نكبر وهنكبر بيكو وباذن الله